നമസ്കാരം ഷെൻഹുവ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഒൻപത് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വേഗതയിൽ ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വേഗതയിൽ ഇപ്പോൾ കരയിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് വെറുതെ സാമ്പാർ തിളയ്ക്കുന്നതെന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്തിനാണ് ഷെൻഹുവ ഇങ്ങനെ ഓടിത്തളരുന്നത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് ഇത്തരം ഷെൻഹുവയുടെ കഥകൾ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള മലയാളികൾ മലയാളികൾ അല്ലാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മലയാളികൾ എന്തായാലും വലിയ ഒരു ഒരു ഓട്ട മത്സരം നടക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്സ് കാണുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോക ഗെയിംസ് കാണുന്ന പോലെ ലോക ഫുട്ബോൾ കാണുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ആവേശത്തിലാണ് ഷെൻഹുവായെ അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുമോ ഇല്ലയോ ഇന്ന് കയറ്റുമോ നാളെ കയറ്റും തുടങ്ങിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ലോകം മുഴുവനുമുള്ള മലയാളികൾ അതിൻ്റെ പലതരം ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചോ ഇല്ലയോ പ്രവേശിപ്പിച്ചോ ഇല്ലയോ രണ്ടാമത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കത്താണ് മൂന്ന് ഷെൻഹുവ നൽകിയ ഒരു ഹ്രസ്വമായ ഒരു ആഹ്ലാദ കാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിഴിഞ്ഞത്തിൻ്റെ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും എത്തിയതാണ് അവരുടെ സന്ദർശനം എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം അനുഭവമാണ് അവസാനം ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അറുപത്തി എട്ടാം ദിവസത്തെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വരാം ഷെൻഹുവായെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവളെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടുണ്ടേ അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് പറയുന്നത് ഷെൻഹുവയുടെ കാര്യമാണ് രാജ്യത്തെ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ ആരായാലും ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലേ നാട്ടിലെ നിയമം നാട്ടു നടപ്പ് അങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടുത്തെ നിയമം എന്താണ് നവംബർ എട്ട് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയോടെ ഷെൻഹുവ പുറം കടലിലെത്തുന്നു അന്നത്തെ അകലം തീരക്കടൽ എന്നുള്ള അകലം നാൽപ്പത്തേഴ് നോട്ടിക്കൽ മേലാണ് എട്ട് എട്ടാം തീയതി അടുത്ത ദിവസം നാൽപ്പത്തേഴിനേക്കാൾ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നു ഒൻപതാം തീയതി എൺപത്തിരണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മേലിലോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നു പത്താം തീയതി ഇന്ന് രാവിലെ പ്രവേശനം കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ പതിനെട്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എത്തി നിയമലംഘനം തുടരും തുടങ്ങുന്നു നിയമലംഘനം തുടങ്ങുന്നു പതിനെട്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈലിലെത്തി ഏകദേശം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നാല് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഉള്ളിലെത്തി നാല് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്നാൽ ഹാർബറിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രാത്രി വീണ്ടും അവൾ പതിനെട്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ പോയി എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തെ നിയമം പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈലിനകത്ത് ഒരു വിദേശ കപ്പൽ കടന്നു കയറാൻ പാടില്ല അനുമതിയില്ലാതെ കടന്നു കയറാൻ പാടില്ല എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് ഇസ് ദ ലൈൻ എവറി പോയിന്റ് ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൽ നോട്ടിക്കൽ മൈൽസ് ഫ്രം ദ നിയറസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബേസ് ലൈൻ തീരക്കടലിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ വരെ ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാര പ്രദേശം അനുമതിയില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നാല് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഉള്ളിൽ ഷെൻഹുവ എത്തിയത് ഇനി ഇരുപത്തിനാല് നോട്ടിക്കൽ മേലുണ്ട് കണ്ടിഗോ സോണുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിഗോ സോണാണ് അവിടെ അതാത് രാജ്യങ്ങളുടെ കസ്റ്റംസിന് ഏത് കപ്പലിലും കയറി പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മീറ്ററിനുള്ളിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നിയമം പാലിച്ചിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇരുപത്തിനാല് പോട്ട് പതിനെട്ടിൽ കയറി അത് കഴിഞ്ഞ് നാലിൽ വന്നു നാല് നോട്ടിക്കൽ മേലുള്ളിൽ വന്നു ആരാണ് അനുമതി കൊടുത്തത് ആരാണ് നാല് നോട്ടിക്കൽ മേലുള്ളിൽ ശെൻഹുവായ വരാൻ അനുമതി കൊടുത്തത് അങ്ങനെ അനുമതി കൊടുത്തവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഹാർബറിനുള്ളിൽ അവളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ല ഹാർബറിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ നിയമ തടസ്സം നാല് നോട്ടിക്കൽ മേലുള്ളിൽ വന്നാൽ പോലും ഉണ്ടല്ലോ അതാരാണ് അനുവദിച്ചത് ഇത് ജനങ്ങളെ പൊട്ടരാക്കുന്ന നിയമമാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ളത് ഇത് ഈ രാജ്യത്തൊരു നാഥനുണ്ടോ രാജ്യത്തൊരു നിയമമുണ്ടോ ഒരു വിദേശത്തെ കപ്പൽ ഒക്ടോബർ എട്ടിനാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് ഇവർക്ക് അറിയില്ലേ സെയിലിംഗ് കമൻട്രി എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞു സെയിലിംഗ് കമൻട്രി നിങ്ങൾ എടുത്ത് കളയുക പി ക്രി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ രണ്ടാമത്തെ കപ്പൽ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കപ്പൽ വരുന്നത് എന്ത
വന്നിട്ട് എട്ടാം തീയതി വന്നിട്ട് പതിനൊന്നാം തീയതി പുറം കടലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കപ്പലിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അധികാരികളോട് പറയേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ എമിഗ്രേഷൻ ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റംസ് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ സർക്കാരുകൾ ആരോടാണ് പറയേണ്ടത് രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറുപടി നൽകി അവർ പറയുന്ന അവർ നിസ്സഹായരാണ് ഒന്നെന്താണ് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ എന്തോ കാരണമാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊല്ലുകയാണ് സെയിലിംഗ് കമ്പനിയുടെ പ്രേക്ഷകർ ഞങ്ങളെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളൊരു മറുപടി പറയുക നോ ഒരു മറുപടി ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല രണ്ടാമൊരു രണ്ടാമതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നു ക്ലിയറൻസ് ഫ്രം എം എച്ച് എ ഇസ് റിക്വയർഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ആരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കപ്പൽ നാല് നോട്ടിക്കൽ മേൽ ഉള്ളിൽ കടന്ന് കയറി അതിക്രമിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത് നിങ്ങളവിടെ ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു കപ്പൽ അവിടെ അവരുടെ പര്യവേഷണത്തിന് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ശാസ്ത്രീയ പര്യവേഷണത്തിന് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ കൊളമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കപ്പലിനെ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ അന്യരാജ്യത്ത് വരുന്ന കപ്പലുകളെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവർ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് കടന്നു കയറി നാല് നോട്ടിക്കൽ മേൽ വന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ബോംബിട്ടിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ത് നിയമമാണ് നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് നാല് നോട്ടിക്കൽ മേൽ ഉള്ളിൽ വന്ന കപ്പലിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ തിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ നാല് നോട്ടിക്കൽ മേലിൽ എത്തിയത് നിയമലംഘനമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അകത്താക്കണം ഇതാണ് സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് അധികാരികളോട് പറയുവാനുള്ളത് ഈ അധികാരികൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം അർദ്ധരാത്രി ഓടിളക്കി ഇറങ്ങി വന്നതല്ല ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ നിയമ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും കയറി ഇറങ്ങി പയറ്റി ഫൈറ്റ് ചെയ്താണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത് സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏതൊക്കെ ഏജൻസികളാണ് പരിശോധിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു തുറമുഖം വേണമെന്ന് എല്ലാ ഏജൻസികളും അനുമതി നൽകിയതല്ലേ അങ്ങനെ അനുമതി നൽകിയ തുറമുഖം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ മാസം അഞ്ചാം തീയതി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഈ നിയമ തടസ്സങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുടരുന്നത് എന്ന് ജനത്തിനോട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ് ജനത്തിനോട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ വിവരമില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത ഒരു ജനതയല്ല കേരളത്തിലുള്ളത് എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കും വയനാട്ടുകാരൻ മൊയ്തു കോമ്പി എഴുതുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ പ്രതികരണം ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറേ എൻ്റെ നാട് വയനാട് കടലും റെയിലും ഇല്ലാത്ത നാട് എനിക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി എൻ്റെ കേരളവും നന്നാവണം വരും തലമുറയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകണം എനിക്ക് പ്രായത്തിൻ്റെ പ്രയാസം കാരണം യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഞാൻ പഴയകാല കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ പി എസ് സി കിട്ടി ആദ്യ നിയമനം കാട്ടാക്കടയായിരുന്നു വിഴിഞ്ഞം പോയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ബസ്സും കടന്നുപോയ നിരാശയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവർക്ക് ഒരു പുത്തൻ പുതിയ പ്രതീക്ഷയായി നമ്മുടെ തുറമുഖം മാറുകയാണ് പ്രായമായവർ കുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ അമ്മമാർ അങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ളവർ ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ ത്രസിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു സ്വർണനിധിയാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം നിങ്ങളതിനെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലരുത് ഇതാണ് മൊയ്തു കോമ്പിയുടെ എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മൊയ്തു കോമ്പിയുടെ കത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയവികാരം ഇതാണെന്ന് ഞാൻ പകർത്തി വയ്ക്കുന്നു ഓരോ നിമിഷവും നിരവധി പ്രേക്ഷകരാണ് സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രേക്ഷകരാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷെൻഹുവ ഹാർബറിനുള്ളിൽ പ്രവേക്ഷിച്ചു ഒരു ഭയങ്കര രസകരമായി തോന്നിയത് വളരെയധികം പ്രായമുള്ള ആളുകൾ വരെ സ്ത്രീകൾ വരെ ഷെൻഹുവയുടെ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഞാൻ ഓരോ നിമിഷം ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ
എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹാസ്യം അതിൻ്റെ ഒരു തമാശ അതിൻ്റെ ഒരു രസം അതാണ് എനിക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒരു റിലീഫായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഷൻഹുവായി ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തിനി സമയം കളയുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിരാശയായിട്ട് അവൾക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് അവളുടെ സമീപത്ത് കൂടി അവളുടെ കൂട്ടുകാരികൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവളങ്ങ് തിരിച്ചവരോടൊപ്പം പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇന്നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശപിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ അവളുടെ തമാശയ്ക്കും രസത്തിനും വേണ്ടി അവൾ പോകുന്നു ആരാണ് കൂടെയുള്ളത് ഷോങ് സിൻ യുവാൻ യാങ് ഡോങ് ബാങ് തുടങ്ങിയ കപ്പലുകളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഷെൻഹു ഇവിടെ പോർട്ടും വാർഫും ക്രെയിനും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവരോടൊപ്പം ആർത്തുല്ലസിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ ടെൻഷൻ്റെയും ഈ ആത്മരോഷത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയൊക്കെ നടുവിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 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 നല്ല നിമിഷം ആ കാഴ്ചയിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്നലത്തെ ഷെൻഹുവായുടെ ഈ ഓട്ടം ടെൻഷൻ ഇതിനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ സംഘം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പോർട്ട് സന്ദർശിക്കുവാനെത്തി കേരള സ്റ്റീമർ ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ ഏകദേശം അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കൊച്ചിയിലെ സ്റ്റീമർ ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അവർ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തേഴ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം ഈ പോർട്ട് വെഴിഞ്ഞം തുറമുഖം എങ്ങനെയാണ് നാടിന് രാജ്യത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുവാൻ കയറ്റുമതിയുടെയും ഇറക്കുമതിയുടെയും സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചരക്കുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊച്ചിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവരാണ് കൊച്ചി തുറമുഖത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് നാളിതുവരെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് അവരാണ് ആ അനുഭവ പരിജ്ഞാനം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കുമില്ല തലസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആർക്കുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അറിവ് നമുക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ അവർ പോർട്ട് സന്ദർശിച്ചു അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് പലതവണ അവർ ചർച്ച ചെയ്തു വലിയ റിസപ്ഷൻ അവർക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അവർ തുറമുഖത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ബിനു കെ എസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ബിനു കെ എസ് വർഗീസ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ധന്യ സെക്രട്ടറി ഒരു വനിത ഒരു വനിതയാണ് ഇപ്പോൾ അവരെ നയിക്കുന്നത് കെ പി ധന്യ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു വലിയ ടീമിനെ കൊച്ചിയിലെ ടീമിനെ നയിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി അവർ വന്നു പോർട്ട് കണ്ടു കീഴടക്കിയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കഥയിൽ ഒരു പരിണാമഗുപ്തിയുണ്ട് പങ്കെടുത്തവർ പ്രകാശ് അയ്യർ എൻ വിനോദ് കുമാർ എ അബ്ദുൾ റഹീം സിജോ ചാക്കോ ബിജു ജോസഫ് പാറക്കൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അതിനൊരു ഇത് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മുഴുവൻ പേരും പറയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തെ അനുഭവത്തിനിടയിൽ ഈ പോർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള സംസാരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു തെരുവ് പ്രാസംഗികനായി കവലകൾ തോറും പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ചില ഉപമകൾ പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ തുറമുഖം നമുക്ക് സഹായം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ആർക്കൊക്കെ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന് പോലും ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ വലിയ വർധനവ് ഈ തുറമുഖം നൽകും എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ ടാക്സി തൊഴിലാളികൾ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഒരുപാട് അനുഭവമുണ്ട് ഇന്നലെ ഈ സംഘം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ സംഘം അവരൊരു ബസ്സിലാണ് വന്നത് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് ഞാനും അവരെ അവസാനം മീറ്റ് ചെയ്തു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത ബില്ലിൻ്റെ കോപ്പി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നറിയാൻ വേണ്ടി കൗതുകം അങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് എനിക്ക് തന്നു പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് ഇന്നലെ തലസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിന് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം കാരണം ലഭിച്ചത് പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് രൂപ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ തുറമുഖം വരുമ്പോൾ നേരിട്ടും അല്ലാതെയുമുള്ള എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ തുറമുഖം സ്വാധീനം നൽകും സ്വാധീനിക്കും നേരിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഒരു ഹോട്ടൽ തലസ്ഥ അവരിതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഇവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് അവർ ടെക്നോ പാർക്ക് ഇന്ത്യയോ മറ്റോ സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫുട്ഫോൾസ് കണക്കാക്കിയാണ് തുറ ഹോട്ടൽ തുറന്നു വെച്ചത് പക്ഷേ ഇന്നലെ അവർക്ക് മുപ്പത്തിയേഴ് പേരോളം അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാലും അവർ വളര
ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ നാന്നൂറോ രൂപ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന് കിട്ടുമ്പോൾ അത് തുറമുഖം വഴിയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ അയാൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരന് പോലും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വരുമാനം പോർട്ട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ ഇനിയുണ്ട് പക്ഷെ വരുമാനം വന്നു തുടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരള സ്റ്റീമർ ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഈ സന്ദർശനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവാം ആദ്യകാല കയറ്റുമതിക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തേയില ഒക്കെ കയറ്റുമതി ചെയ്ത അൻപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കയറ്റുമതി ചെയ്ത പ്രായം കൂടിയ ആളുകൾ പോലും സന്ദർശനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അവരോടെല്ലാം ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവും വളർത്താൻ അവരുടെയൊക്കെ അനുഭവം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയോടെ ഈ റിപ്പോർട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ എനിക്ക് പ്രേരകമാകുന്നത് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ജോലി കിട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഒരാളാണ് ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലാണ് പക്ഷേ എക്സാം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പോലും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഒരാളാണ് ഞാനിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഒരു തടസ്സം പോലും ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല പത്ത് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി പക്ഷെ ഒറ്റ ദിവസം പോലും ജോലിയില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമത്തിൽ എനിക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യും സർക്കാർ ജോലിയാവാം സ്വകാര്യ ജോലിയാവാം ഫ്രീലാൻസ് ആവാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാവാം എന്തായാലും ഞാൻ വളരെ സജീവമായിരുന്നു എൻ്റെ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഇതിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരെ അപ്പോൾ റെക്കോ ഈ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ എക്സാം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഒരു സ്ഥാപനം ആദ്യ ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമതൊരു സ്ഥാപനം വന്നത് ടെലിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ടെലിവിഷൻ്റെ സെയിൽസ് ആണ് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ദൂരദർശൻ ഡൽഹി മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഡൽഹി എന്നുള്ള ഹിന്ദി പരിപാടികൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നൊരു കാലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഏഷ്യാഡ് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന വർഷമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അപ്പോൾ ഏഷ്യാഡ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരുപാട് ടി വി വ്യാപാരം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് കളറൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ടി വി ലോകത്ത് ടി വിയുടെ വിൽപ്പനയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ജോലി ടെലിവിഷനിൽ മലയാളം ടെലിവിഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആങ്കർമാരിൽ ഒരാളായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ മാറി ഒരു ഒരു ഭാഗ്യമോ വിധി വൈപരീത്യമോ എന്തോ ആവാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലൈവ് ഈ ഇലക്ഷൻ ലൈവ് ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഞാനാണ് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ കരുണാകരനെ ദൂരദർശൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നിർത്തി ഡൽഹി കണക്ഷൻ കിട്ടാതെ നിരാശനായി അദ്ദേഹം പോയൊരു സംഭവം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ ടെലിവിഷൻ സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എറണാകുളത്തെ കളമശ്ശേരിയിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി എറണാകുളത്ത് വരുന്ന കൊച്ചിയിൽ വരുന്ന ലോറികൾക്ക് ചരക്കുമായി വരുന്ന ലോറികൾക്ക് റിട്ടേൺ ചരക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മൊബൈലൊന്നുമില്ല ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിളിക്കും ഇറങ്ങി വരും ഈ വണ്ടി ട്രക്കുകാരോട് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ട്രക്കുകാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രക്ക് കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലിരുന്ന് സ്റ്റവൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ചപ്പാത്തി ഉരുട്ടി ചപ്പാത്തിയും താളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ജോലി അപ്പോൾ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും ലോഡായിട്ടുണ്ടോ ലോഡായിട്ട് പഞ്ചാബികളാണ് പലരും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരോട് വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒച്ച എനിക്ക് കേൾക്കാം ആ ലോഡ് റെഡിയായോ ഈ ലോഡ് റെഡിയായോ ട്രക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് റേറ്റ് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു വളരെ ആക്റ്റീവായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ ഒരു സന്ദർഭം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ മറന്നുപോയി തെറ്റായിട്ടൊരു പേര് പറയാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പറയാൻ കാരണം വിഴിഞ്ഞത്ത് ആറുമാസം എട്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ കപ്പലുകൾ വന്നു തുടങ്ങും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുടെയൊക്കെ അനുഭവ
ഈ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും കിടക്കുകയാണ് തിരിച്ചൊന്നും പോകാനില്ല പല രാജ്യങ്ങൾക്കും തിരിച്ചൊന്നും കയറ്റി വിടാനില്ല ഇന്ത്യയിലും കിടപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ട്വൻ്റി ത്രീ ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള എട്ട് മാസം ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഇനങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇനങ്ങളാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഐറ്റംസ് അൻപത്തഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറിന് തുല്യമായ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഐറ്റംസ് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ വന്നത് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് മുപ്പത്തിനാല് പോർട്ടുകളുണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് വിഴിഞ്ഞ പോലെ മുപ്പത്തിനാല് പോർട്ടുകളുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പീനട്ട്സാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജാഡയും അഹങ്കാരവുമൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് അവർ ഇതിനകം ഇന്ത്യയിലോട്ട് മാത്രം ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പ്രോഡക്ട്സ് അൻപത്തഞ്ച് ബില്യൺ ലോകം മുഴുവനുമായിട്ട് ഇരുപത് കോടി കണ്ടെയ്നറും അയച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ നാളെ ഇവിടെയും വരും വിഴിഞ്ഞത്തും ഈ വിഴിഞ്ഞ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടെയ്നർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എം ടി കണ്ടെയ്നേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ച് ലോഡഡ് ഫുള്ളി ലോഡഡ് ഓർ പർഷ്യലി ലോഡഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അയക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ അതാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻക്വയറി ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻക്വയറി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കാര്യമായ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് മാത്രമാണ് ചെറിയ തരത്തിലൊരു പ്ലാനിങ്ങോ ആലോചനയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു തേടി പിടിച്ചു അവരുടെ കാറ്റലോഗ് വാങ്ങി ഞാൻ ഈ ചൈനയിലെ സുഹൃത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ റിട്ടേൺ സിമ്പിൾ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നല്ലതാണ് എന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരെ നന്നായി എന്നുള്ള തരത്തിലൊരു മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് റിട്ടേൺ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്ട്സ് കുറേ അധികം പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആ പ്രോഡക്ട്സ് അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വിൽക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ഷെൻഹുവ വരുന്നു പോകുന്നു ഇനിയും വരുന്നു ഷെൻഹുവ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവിടെ ഈ കാഴ്ച മാത്രം കണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പയിൻ്റെ സമയത്ത് പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമ്മളിതൊന്നും പഠിക്കാതിരുന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ വരുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ പോയി നിൽക്കുകയും അവിടെ വിൽക്കുന്ന കപ്പലിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു കപ്പലിൻ്റെ ആ കപ്പലിൻ്റെയും കുറിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു കപ്പൽ വന്നു എന്നുള്ള കാഴ്ച ഉടനെ സെൽഫി എടുക്കാം സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കപ്പൽ വന്നേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്നാർ ഇടുക്കിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും കപ്പൽ വന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു അതുപോലെ നമുക്കും പറയാം നാളെ സെൽഫി എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കാം ദുബായിലും അബുദാബിയിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും കപ്പൽ വന്നേ ലോകത്തെ വമ്പൻ കപ്പൽ വന്നേ എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പട്ടിണി മാറുമോ നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടുമോ അത് കാണുന്നതിനൊപ്പം നമുക്ക് ആ വരുന്ന കണ്ടെയ്നറിൽ അടുത്ത ദിവസം തിരിച്ച് ചൈനയിലോട്ട് പോകുന്ന കപ്പലിൽ നമുക്ക് ചരക്ക് കയറ്റി വിടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് ആലോചിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ആ ചരക്ക് കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ചരക്ക് തിരിച്ച് കയറ്റി വിടുന്ന ആളിനെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ നമുക്കറിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുക്കൾക്കുള്ള അറിവ് ഉപയോഗിച്ചൊരു ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഒരു കയറ്റുമതി സാധ്യതയുണ്ടോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ചൈനയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരും ചൈന മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് എൻ ആർ ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ ആർ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത് ലക്ഷം പേരാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ആ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കപ്പലിൽ കയറ്റി വിടാൻ ചരക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ വമ്പൻ കപ്പലുകൾ കണ്ടു മടങ്ങുന്ന കപ്പലണ്ടി കഴിക്കുന്നവരായി മാത്രം ചുരുങ്ങിപ്പോകുമെന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല പക്ഷേ ഒരു തോന്നൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ മലയാളികൾ അങ്ങനെയായി പോകുമോ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ദയവേത് നിങ്ങൾ സമയം പാഴ